欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子公益助学公式来袭，新作即将送行，赫顿归来。杨子应该很多人都认识，她是媒体圈的大牌艺人，同时也是一个普遍优秀善良的小姐姐。他对公开的政府援助感到非常兴奋，也更喜欢把温暖带给别人。一十一月一十六日，他参加了帮牧场直播，为大家推荐优质农具，为乡村振兴的全面推进添砖加瓦。那场直播也同样吸引了大批粉丝，大家齐心协力贡献自己的低调努力。更何况，就在这件事发生不久后，杨子又一次公开的助政运动引起了网友的关注。一十一月二十二日。中国消防总局权威微博发布了一段杨子的现实视频，并配文称：“消防安全曝光的公益政府救助快递员杨子提醒大家，冬季关注消防健康，冬季火情连绵，各单位要严格落实消防安康义务，加强工作检讨，研究消防赌局，排除火灾隐患，保障消防安康。”视频中，杨子身穿蓝色牛仔外套，头戴深色贝雷帽，显得活泼无比。在他的曝光下，更多的人认识到消防安全的意义。粉丝们纷纷表示要和杨子一起在冬天关注火热的健康，正能量再次被传播。谈正能量，励志。杨子有一部作品很讨喜，很正能量。通过剖析个人脑科学中的问题，这项工作帮助他们摆脱过去的心理阴霾，重新拥抱生活。不少网友表示，看完后心情无比舒畅，心情也好了很多。想必大家已经主动猜测了这部剧是哪部剧。没错，这部剧就是杨子主演的都市剧《女临床医生》。但你可能不知道的是，这部剧话再次回归。权威微博发文称：“暖冬再相见，宠爱归来。”他所遇到的人，所经历的伤痛，都成为了女临床医生和顿成长的旁观者。这一次，他将遇到最独特的客人，并推进他的心灵质量，以启发过去的阴霾。让冰雪软化这寒冷的时节，让心与心相拥。河顿的小可乐将于一十一月二十三日正式送行，这真是一个难得的日子，是女临床医生送行的主要纪念日。更何况，远在一宇宙一年的赫顿，究竟遭遇了什么？本期节目将带我们认识未来的赫顿，还有这一次，河顿又会给我们带来怎样的故事呢？此外，有评论，但也有新剧照。看着熟悉的面孔，何顿、钱凯仪、叶佳慧、唐丽丽、季老师，仿佛回到了一年前节目播出的时候。人们错过的机会很小。不管怎样，所有的感伤都会转化为假设，新的故事会延续过去的作品，带来更大的能量。杨子的这份工作，无论是女分析师中的何顿，还是知足之命中的林志孝，都能不断的为个人的心灵带来温暖，为个人的心灵疗伤。而杨子本人就更是如此，不断给我们带来一定的能量。最后，同样相信杨子会塑造出更多的模范人物，带来更多的善举。零二，肖战刷新游戏大片，短短几个小时，观看量突破三千万。一十一月二十二日，再次给喜欢肖战的粉丝一个惊喜，也就是说，迟早工作室终于再次送上肖战的新日常小视频，配文说。我的心装满了日光，准备乘风破浪。文案虽然不长，但在让大家看到新肖战的同时，也点出了大家怀念的盛阳。另外需要说明的是，这部大片一经上映便迅速走上了追捧的舞台，相关点击量不仅在短短几个小时内就突破了两亿，而且点击量也超过了两百万，观看人数达到了惊人的三千一百九十一万，可见大家对新肖战的关注程度。此外，在这个新的最小化日常生活中，他似乎有把我带进了活泼开朗、修养有魅力的肖战身边。尤其是肖战从打网球到羽毛球，再到冲浪、跳跃、养生的场景，都让人真实的感受到肖战的存在。詹的运动能力真高。还有，虽然之前视频中出现过很多诱人的造型，但是有一个肖战从来没有见过，其中其成造型更具魅力。显然，在最近的这期缩减版中，肖战的好身材也逐渐被介绍给大家
，尤其是肖战各项赛事的荧屏记录，同样体现了肖战的用心。因为记录体面的生活，并献给所有粉丝是他的执着。这种坚持不单单是他对球迷深厚喜爱的宣誓，也是他希望通过这样的策略，让大家为运动倾倒并从中受益，收获幸福。可以看出，每一张照片、每一段视频的背后，都流露出的不仅仅是肖战对粉丝的崇拜，还有他与粉丝的双向奔波。事实证明，从工作室的小日常更新的高曝光度来看，确实体现了无数人对肖战的喜爱。因为每个人都明白，每一张照片都是时间里彼此留下的，一起度过有史以来最美好的回忆。最后我要说的是，我真的相信，在以后我们在一起的日子里，肖战可以拍更多的日常。不管是照片还是录音，因为这些可以减轻大家的思念，同时也可以让大家从中获得快乐。零三，张艺兴出国秀居然只有五百人看，是否可以设想将华语音乐带向世界？有网友表示，张艺兴是个普通人，曲子并不出名，参与了高峰期的拥堵，但出圈的旋律并不多，甚至有网友表示，从来没有听过一首孤零零的曲子。张艺兴的曲子，其实我坚决反对这种观点。在同龄歌手中，张艺兴的旋律功底是肯定的，能做能唱，堪称全能型选手。更何况他没有出圈子的旋律，他的独创曲目《荷花》封面《飞扬的天空》在重要的音乐舞台上取得了非常惊人的成绩，声源的信息量非常大，不能以没听说为由说大家都不知道是不恰当的。很明显，张艺兴面临着巨大的讨论。他曾在《向往的永远》中传达出面对大海的心愿，宣称要带领华语音乐走向世界。语气不小，不少网友对此进行了审视。张艺兴将如何带领华语音乐走向世界？这不，张艺兴的幻想实现了。近期，他在国外开启了不可思议的旅程——世界巡回展，可以说是真正将华语音乐推向了世界。不过，事到如今，也有网友上前指责，称张艺兴在国外的节目参与率极低，大约五百人左右，而且绝大部分是中国人，外地人不多。况且这些人中的绝大部分都是因为张艺兴是华人才，在国外上节目看的，就是为了表个态。其中有很大一部分并不是他的粉丝。发消息的网友分明是莫名其妙的造谣。故意散播虚假数据，为个人脱颖而出，而他们始终没有出现在节目中。从张艺兴粉丝群晒出的节目照片来看，参与率极高，几乎爆满，其中不乏圈外人。完全不同。一位出现在现场的网友坦白了，张艺兴的演出是在一个可以容纳两千多人的剧场里进行的，那天几乎满员，大约有两千名围观者，一个非常有效的节目。尽管如此，还是有一些网友欲言又止，说主要两千个人就能带领华语音乐走向世界，不敢办大范围的演出，所以选了一个小表演中心作为演出场地。我只想说，可以选择出去真是太好了，基本上已经采取了非常紧急的步骤。华语乐坛的歌星数不胜数，有的人一辈子都开不了场，更别提在国外开场了。张艺兴能出国访问，不仅有勇有谋，也证明了他的团结。张艺兴还格外年轻，他其实有一大笔钱投入到华语乐坛。今天他走出去，虽然只是一小步，但却是成就。古人说，万一你不要收集几步，你可以走一千英里。推动华语乐坛走向世界，不是一蹴而就的。假以时日，也许他真的做到了。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。